தமிழகத்தில் விவசாயிகள் பல வகையான நெல் ரகங்களை அதிக அளவில் பயிரிட்டு வருகின்றனர் அத்தகைய நெல் பயிருக்கு சரியான அளவில் தழைச்சத்து மணிச்சத்து மற்றும் சாம்பல் சத்துக்களை முறையாக அளிப்பதன் மூலம் பயிர்களின் வளர்ச்சியை அதிகரித்து நல்ல ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகுந்த நெல் பயிர்களை சாகுபடி செய்ய முடியும் மேலும் நிலையான ஊட்டச்சத்துக்களை அளிப்பதன் மூலம் கூடுதல் மகசூல் பெற முடியும் அந்த வகையில் நெல்லில் நிலையான தழைச்சத்து மேம்பாடு குறித்து தேனி மாவட்டம் காமாட்சிபுரம் சென்டெக்ட் வேளாண் அறிவியல் மைய முதுநிலை விஞ்ஞானி மற்றும் தலைவர் முனைவர் எஸ் திருமுருகன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் எங்கள் வேளாண் அறிவியல் மையத்தின் மூலம் புதுவிதமான ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கோம் நெல்லில் இது வந்து நெல்லில் இருக்கிற தாள் அதாவது முந்தின பயிர் நாங்கள் வெட்டினது ப ப தாளை வந்து தலைச்சத்தாக உபயோகிக்கிறதுக்கான மு புதிய முறை இந்த ஆராய்ச்சி வந்து நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ரை ரைஸ் ரிசர்ச் பிலிப்பைன்ஸ் அதாவது எரியில் வந்து ஸ்கீமில் வந்து பண்ணது முதல் முறையாக இந்த ஆராய்ச்சி வந்து ஆடுதுறை ப பண்ணையில் பண்ணி இப்போ ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் நாங்கள் கொண்டு வந்து சேர்த்து கொண்டு இருக்கோம் இதில் முக்கியமான ஒரு என்ன விஷயம்னா தலைச்சத்துக்கு நம்ம உபயோகிக்கிறத வந்து நூற்றி ஐம்பது அறுபது நூற்றி இருபது அப்படிங்கிறத அந்த முப்பது கிலோ அடிகளம் இடுறத நாங்கள் இதில் குறைக்கிறோம் முக்கியம் அது என்ன செய்கிறோன்னா முந்தின பயிர் ப நம்ம அறுவடை செஞ்ச அந்த தாள் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் வந்து நிப்பாட்டிக்கணும் நிப்பாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கிற தாள்லேயே அப்படியே நடுறது அந்த மெஷினை உபயோகிச்சு அதாவது விவசாயிகளுக்கு வந்து நேரம் இல்லாமல் போகிறதுனால அதை இப்போ தண்ணி எப்போ வருங்க பாசன நீர் எப்போ வருங்கிறது தெரியாமல் இருக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து அந்த தாளை வந்து உள்ளே போய் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருவாங்க நாங்கள் அந்த தாளையே வந்து உரமாக்குறதுக்காக இந்த ஒரு புது முறை சொல்லியிருக்கோம் இந்த முறையில் வந்து பத நாங்கள் மூணு முறை பத்து சென்டிமீட்டர் பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருபது சென்டிமீட்டர் மூணு விதமான ஹைட்டில் இது வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அதே மாதிரி இதில் வந்து நைட்ரஜன் வந்து என் டைனமிக்ஸ் அதாவது என் தலைச்சத்தினுடைய மேம்பாடு நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு இந்த ஆராய்ச்சி வந்து என்னென்னா அந்த ப தலை அந்த தாள் இருக்கிற தாள்லேயே நீங்கள் அந்த ந நடணும் விவசாயிகளுக்கு சே கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையாக இருந்தாலும் எல்லாருமே சேர்த்துளவு பண்ணி தான் நடுவாங்க சேர்த்துளவு பண்ணாமல் இதில் நட்டுறது வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த நில பராமரிப்பு செ நில பராமரிப்பு செய்கிறது வந்து செலவு குறையாகும் வேகமாகவும் நட்டலாம் இந்த மெஷினே வந்து அந்த பதினஞ்சு பன்னெண்டு நாள் பதினஞ்சு நாள் நாற்றை வந்து பாய் நர்சரி வந்து இது வந்து பிலிப்பைன்ஸில் என்ன பண்ணி இப்போ ஒவ்வொரு நம்ம நாட்டில் இப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரிசா மற்ற பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரிசா மேகாலயா ஆந்திராவில் சில பகுதிகளில் எல்லாம் ஆணை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரே ஒரு சேர்த்து உழவு பண்ணுறது சேர்த்து உழவு கூட பண்ண தேவையில்லை சேர்த்து உழவு பண்ணாமல் ஒரு லெவலிங் மட்டும் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நீப்பாட்டி மூ ரெண்டு நாள் மட்டும் முன்னாடி நிற்கணும் கலை க கலை கொல்லி வந்து பியூட்டோ கலர் மட்டும் ஒரு ரெண்டரை கிலோ ஒரு ஏக்கருக்கு பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பதினஞ்சு நாள் நாற்று பாவிட்டு அந்த பாய் நர்சரி கொண்டு வந்து நீங்கள் மிஷினில் நடணும் நேரடியாக அந்த தாளோடு நடக்கணும் அதாவது இந்த இது வந்து நீங்கள் நேரடியாக பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதற்கான முறைகள் நாங்கள் செஞ்சு உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் நேரடியாக பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தாள் வந்து அந்த தாள் இருக்க அந்த கழிவு க தாள் கழிவில் இருக்கிற வைக்கோல் கழிவில் இருக்கிற அந்த நைட்ரஜன் வந்து இந்த நெல்லுக்கு வந்து அடுத்து வர நெல்லுக்கு உபயோகமாக இருக்கிறது அதாவது இந்த நெல்லில் உள்ள நெற் நெல் வயலில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் வந்து அதில் நுதித்து குறைந்தபட்சம் முப்பது கிலோ க முப்பது கிலோ நமக்கு கிடைக்கிற வேண்டிய தலைச்சத்தை குறைச்சிடலாம் அந்த முப்பது கிலோ தலைச்சத்து குறைக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு முறை நாம் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து நம்ம ரெண்டாவது நம்ம எஸ்ஆர்இ நடவில் நம்ம மெஷின் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் மெஷின் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால நமக்கு லேபர் செலவு கம்மி குறையாகுது தலைச்சத்து உரச்சத்து வந்து ஒரு முப்பது கிலோ அதாவது குறைந்தபட்சம் நீங்கள் நாலாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஏக்கருக்கு குறைக்கலாம் விவசாயிகள் அந்த இந்த முறைக்கு போகிறது கொஞ்சம் க வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம டெல்டா பகுதி நம்ம காவிரி டெல்டா பகுதியில் இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் ஏக்கர் வரைக்கும் நம்ம ஆடுதுறை ஆடுதுறை நெல்லாராய்ச்சி நிலத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து இந்த புதுசாக நாங்கள் இங்கே அறிமு அறிமுகப்படுத்துகிறோம் எனவே விவசாயிகள் இதை புது முறையாக இருந்தாலும் இதை நம்ம மனசில் ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்கிட்டு பண்ணால் தான் நமக்கு இருக்கிற லே நம்ம தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கிற லேபர் பிரச்சனைக்கும் மற்றும் சரியான நேரத்தில் நடவும் செய்கிறதுக்கும் இது மிக நல்ல முறையாக இருக்கும் மற்ற முறைகள் அனைத்துமே இதில் சரிதான் அந்த நடவு மட்டும் நீங்கள் ஒரே ஒரு இடம் சேர்த்துளவு பண்ணிவிட்டு ஒரு லெவலிங் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிஷின் விட்டு ஓட்டிடலாம் நடவு வந
செலவு எல்லாமே சேர்த்து தான் வரும் ஆறு முதல் பன் ஆறு முதல் எட்டு கிலோ ஆன விதை உங்களுக்கு போதுமானது இருபது கிலோ இருபத்தஞ்சி கிலோ விதை தேவையில்லை இதில் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாற்றும் தனித்தனி நாள் தான் ரெண்டு நாற்று இல்லாமல் சிங்கிள் நாற்று நட்டாக போதும் இதில் வந்து இடைவெளி வந்து பன்னிரெண்டரை சென்டிமீட்டரும் பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டரும் பயிருக்கு பயிருக்கு பன்னிரெண்டும் ஒரு வரிசைக்கு பதினைஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் இதில் நடவு வந்து ரொம்ப நேராக இருக்கணும் நம்ம கலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த கலை 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 கலைகளுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் கலைக்கொள்ளை மேற்கொள்றதுக்கும் முக்கியமாக நெற்பயில் முக்கியமாக நம்ம செலவு பண்ணுறோம் நடவு செலவு களை எடுக்கிற செலவு தான் அதிகமாக இருக்கும் முக்கியமாக அதுக்கு நடவு செலவையும் களை செலவு களை எடுக்கிற செலவு இதில் குறைச்சிட்டோம்னா விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல லாபம் வரும் லாபம் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு தேவையான மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து சஸ்டைனபிள் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிமோ நமக்கு சஸ்டைனபிளாக என்ன மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணுமோ அதுக்கேனது நம்ம நிலைத்த ஒரு சாகுபடிக்காக கொண்டு போகிறோம் ஜீரோ டில்லேஜ் நிறைய கன்செப்ட் வந்துட்டாங்க ஜீரோ டில்லேஜ் கால் கன்செப்ட் சஸ்டைனபிள் கன்செப்ட் நோ டில்லேஜ் கன்செப்ட் இது வந்து சஸ்டைனபிள் கன்செப்ட் அதாவது நம்ம இருக்கிற சத்துக்களை நம்ம நிலத்தில் உபயோகம் பண்ணி எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறது புதுமுறையாக வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் விவசாயிகள் இந்த முறையை நல்ல முறையில் கையாண்டு முக்கியமாக உங்கள் நேரம் நேரத்தையும் உங்களுடைய பணம் விரயமாகிறதையும் இதில் குறைச்சி நல்லா பண்ணலாம் முக்கியமாக ஒவ்வொரு பயிர்லேயும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மண்ணும் மண் பரிசோதனையும் நீர் பரிசோதனையும் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது முக்கியமாக உங்களுடைய உழைச்சி உறைச்சலுமே மிக மிக நன்றாக குறைக்கும் பயிர் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு முறைகள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் இருந்தால் எல்லாரும் மருந்து அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் போய் அடிக்கூடாது உங்களுக்கு அந்த இடிஎல் லெவலில் போகும் பொருளாதார பயிர் பாதுகாப்பு முறைகள் அந்த லிமிட்டு வந்த பின்னாடி தான் மருந்து அடிக்கணும் எல்லா நேரத்துலேயும் மருந்து அடிக்கக்கூடாது ஓய்வுபடுத்துகிற ம மருந்துகளும் நமக்கு இயற்கைக்கு இயற் இயற்கைக்கு அழிவில்லாமல் இயற்கையில் போய் தங்காமல் இயற்கையில் அழிவுட இல்லாத விதமான பூச்சிக்கொல்லிகளையும் பூஞ்சான கொல்லிகளையும் உபயோகிக்க முடியும் கேட்டுக்கொள்கையும் அதே மாதிரி நிறைவில் நீங்கள் வர அறுவடை செய்யும் போதும் மெக்கானைஸ்டு ஃபேமிலி மெக்க மெக்க மிஷின் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு நாள் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அந்த லேபர் செலவு கொடுக்கும் முக்கியமாக நம்ம நெற்பயிரில் நமக்கு முக்கியமான லேபர் பிரச்சனைகள் நடவு களை எடுத்தல் இப்போ கடைசியாக ஹார்வஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகிறது ஹார்வஸ் பண்ணி அடித்து நெல்லை கொண்டு போகிறது இந்த அத்தனை செலவையும் நம்ம குறைக்கிறாங்க நேரத்தையும் மிச்சப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் எஸ் திருமுருகன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து ஒன்று நான்கு இரண்டு ஆறு 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 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்